哈喽，大家好，我是金令，今天带大家一口气看完这部十年前被埋没的神作《真人版大逃杀》鼻祖级别的动画《金爆游戏》。故事主要讲述了实力顶尖的网游高玩龙探，在某一天被一个神秘组织强行带到一个荒岛上，和数十名同样遭遇的男女一块进行大逃杀模式的荒岛生存游戏。和吃鸡不同的是，他们唯一的武器是功能不一的炸弹，并借会投放装满物资的工头，只有跟着其他玩家存活下来才能离开这里。好了，废话不多说了，赶紧进入到解说环节。故事一开篇是龙太被带到荒岛的第一天，他发现这个真人游戏和他所精通的网游一模一样。背包里仅有少量的食物和水，手臂上也被镶入了一颗绿色的晶体，不知道是干嘛的。和游戏里一样的是，他唯一的武器是炸弹。马萨卡。还没等他搞清状况，为了验证武器而引爆的炸弹，便引来了敌人。男人一句话也没说，就冲他扔来了炸弹。本来还想和人好好谈谈的，但那人根本就不听，并借此看出了龙探是个新来的，反倒是不停的追赶着他。再这么下去，命都要没了。龙探不再废话，用自己的炸弹进行了反击。在扔出去的那一刻，他才想起来，他的炸弹是十秒定时炸弹，敌人的炸弹却能在眼前瞬间爆炸。他才知道炸弹的种类是不同的，他的是定时炸弹，而敌人的则是触碰式炸弹。弄明白炸弹类别后，他仿佛又化身游戏里的高玩，巧妙的利用地形加一跳入海里，实则是在跳海的岸边留了一颗炸弹。等那人过来查看时，十秒倒计时刚好归零，瞬间就被炸得四分五裂。龙太虽然游戏玩得好，但真要现实里杀人还是第一次，只觉得胃里一阵翻滚。通过刚才的战斗，他基本了解了游戏规则。每个人手里都被镶有一枚雷达类的东西，敌人会因此找上门来，并且每个人所持有的炸弹都是不同类型的，只要杀了敌人就能获得对方的炸弹。这残酷的环境不禁让他怀念起了当初整天只是在玩游戏的他，被母亲劝解去找份工作时，他还不耐烦地将游戏手柄扔了过去。就冲这惊人的力量来看，炸弹头的准也不是没有道理的。很快就到了第二天，龙太正为接下来的生存发愁时，就在河边看到了一位正在沐浴的美少女。作为宅男的他，没想到流落荒岛还能碰到这样的福利。但谁知道，那少女发现龙太后露出了神情，就像是看到了极为恐怖的东西，头也不回的就往森林里跑走了，任由龙太怎么叫喊都没有理会。其实也不是龙太贪图美色，而是刚才从那少女包里看到了很多食物，所以他尝试着使用手里的雷达开始寻找少女，不然再这么下去，没等他被人炸死，就得先饿死了。可龙太怎么也不会想到，刚才的金发少女正是网游里和他曾搭档过的队友，少女名为梅子。原本是一名普通高中生，因为接触到了网游后和里面的大佬龙太结识，之后也被莫名其妙的投放到了这个荒岛，并在头一天就碰见了几名自称和他一样是落难者的大叔，让他加入队伍会保护他的安全。但没想到当天就因为空投物资的分赃不均，帽子男露出了獠牙，一刀就结果了胡子大叔。梅子在胖子的保护下进行了躲过了追捕，但他万万没想到，这胖子见色起意，反手就将他夹在身下。身体娇弱的梅子没有一点反抗之力，眼看就要被胖子侵犯。宁死不屈的梅子索性掏出了炸弹，欲要同归于尽，吓得那胖子掉下了悬崖，才逃脱了魔爪。因为这事儿让他明白了，这个岛上的所有男人都是不可信的。所以在看到龙太后，他露出了惊恐的目光，转身就跑了。再说回龙太一遍，跟着雷达显示，他并没有找到梅子，而是找到了一个正在随地大小便的大叔。在听到大叔表示他是被迫参加游戏，不会和他们争斗后，龙太没有动手。从大叔口中，龙太也了解到了他们登岛那天的事情。原来他们都是被一架运输机强行带到这里的，共有二十多个人。完整的游戏规则是，在无人岛上，每人初始都拥有八枚炸弹，可以互相争夺。手上的晶片只有死亡时才能取下。离开这里的唯一条件便是获得八枚晶片。其实那天龙太也有在场，但因为站出来表达了自己的不满，被电枪直击脑袋，才失去了那段记忆。这时候大叔提议，要不他俩组队吧？看着一脸憨厚的大叔，龙太还是留了个心眼，表示只要让他看一眼炸弹，就和他组队。果然，这话一出，那大叔的憨厚外表瞬间就被撕破了。从那拒绝的眼神就能看出来，心里还是对龙太抱有警惕心的。清除了这点的龙太反而是松了口气。比起带着个人畜无害的拖油瓶，他更希望能有个帮手。于是，两人暂且组队而行。就在这时，两人听到了空投的声音，赶紧跑了过去。但同时看到空投的可不止他们。龙太眼看着有人抢先他们一步到了空投处。被埋在这里的炸弹给干掉了。随后，一个长发飘逸的男子夺走了晶片，并抢走了空投和炸弹。这让龙太意识到，空投其实就是主办方引诱他们进行厮杀抢夺的陷阱。但食物紧缺的他们又不得不去拼命争夺。两人即刻出发，下一个空投所在点。到了又一个空投附近，他们撞见了一个身上沾着血迹的少年，在他身边是被炸了的树干和一具冰冷的尸体
。少年名为吉良，年仅十四岁，因为无法忍受父亲的虐待，精神崩坏。离家出走后，用极其猎奇的手段对三名女性先杀后奸，外表的可爱模样下，是一副因虐待而失控的变态杀人魔。并且因为未成年的缘故，再加上精神问题，很快就被其父亲找来的律师给辩护释放了。不久后，父亲和律师以及吉良一块被投放到岛上。为了取下被挂在树上的空投，父亲呵斥吉良用他的黑洞炸弹炸裂的树干，拿到了空投，但下一刻就被吉良用黑洞炸弹给炸了个头心凉。看着眼前逐渐变态的吉良，律师被吓得逃跑了。接着便是龙太和大叔的到来。其实少年连自己的父亲都下狠手，龙太两人决定不和这变态打，直接选择逃跑。可吉良并不打算放过他们，在追赶的途中，大叔脚扭伤了，龙太怎么也做不到放任他在这里等死，于是毅然决然的选择了反击。在初次交手后，龙太便得知了吉良有着触碰式炸弹的信息，于是便在来路设下了陷阱，让吉良被炸弹余波波及了之后，从正面冲了过来。但谁知道，吉良反手就扔烂了一枚形状特异的炸弹。凭借丰富的游戏经验，龙太一眼便认出了这是黑洞型的炸弹，赶紧将背包扔了出去。但紧跟着就在爆炸声里遭到了重创。命悬一线的时刻，龙太才真切的感受到，这不是在游戏，而是套用游戏设定的现实。他不再逃避，反而是意外的很享受这样的感觉。只要把自己当做游戏角色看待，那他仍然是这场游戏里的王者。找到感觉的龙太沉着冷静，用炸弹炮挡住黑洞炸弹后，使出了顶尖玩家才会的神技——雷达抵消。只有在两人同时使用雷达时，才能相互抵消。也就是说，龙太算准了吉良每一次使用雷达的时机。这几乎神一般的操作让吉良慌了神，被龙太突然偷袭到身后，一发触碰式炸弹了结了这场战斗。但龙太并没有要了吉良的性命，只是将其绑在了树干上，就此离去了。成功夺得空投的龙太和大叔终于美餐了一顿。从紧张的气氛中放松下来后，龙太又开始思索，究竟为什么他会被送来这个荒岛？其实，龙太所生活的家庭并不是他的原生家庭，只会玩游戏的叛逆性格，他甚至经常动手打骂他的养父母。实在忍受不了的母亲，最终亲手将龙太的名字写在了名单上。没错，其实被送上岛的所有人都是被身边人写上名单，被指明送到这里，希望永远消失的人。正思考着的时候，他们突然看见水面上飘来个尸体，那正是落下悬崖的胖子。这便意味着瀑布上边肯定有敌人。农太让腿脚不方便的大叔留在这里，他先去探探情况。在瀑布顶上不远处，一具被扒了晶体的腐烂尸体，差点让农太恶心的吐了出来。但为了不让刚吃的东西白白浪费，他强忍着又给咽了回去。为了找到杀人者，龙太不得不使用了雷达，但探测到的却是不久前曾看到过的那美少女。对方当然也发现了她，直接从森林里投放了一枚腐化型的炸弹。这种炸弹散发的气体，一旦接触到后，身体便会腐烂掉。龙太不得已被逼出了森林，和梅子正面相遇。龙太举起了手来，表示自己没有恶意，想试试对方能不能沟通。可遭到过背叛欺凌的梅子已经不再相信任何男人，向龙太扔出了炸弹，但瞄准能力实在是不咋地。龙太很轻松就躲开了，既然沟通无果，龙太干脆直接冲了上去，打算先制服了再说。结果没想到，梅子竟然掏出个电枪来。两人在近距离搏斗的时候，龙太一脚踢歪了电枪，将梅子给电晕了过去。妈的，我来往这个空气是真的，妈的！突然想起来，这女人这么厌恶男人，或许跟之前瀑布下那没穿裤子的胖子有关。暂时漠视了梅子的炸弹，龙太将她带回了瀑布下。大叔将煮好的热咖啡递给了她，并向梅子承诺绝不会做出任何奇怪的事。他们的目的是不参与游戏，逃离岛屿。梅子也渐渐放弃了戒心。可就在这时，一群岛屿的原住民巨型蜥蜴向他们围了过来。在和蜥蜴战斗的时候，龙太机发现，因为他没有杀掉之前的那小鬼，所以夺来的炸弹也使用不了。为此耽搁了片刻，让充当诱饵的大叔腿伤更严重了。暂时吓跑的蜥蜴群，龙太背着惊吓过度的梅子和拄着拐的大叔继续往海边逃。经过了一段时间的相处，大叔和龙太彼此间也多了一份信任。没过多久，几人便来到海边。
。为了赶走追来的蜥蜴群，龙太用每次的手激活了他的腐化炸弹，爬上了瞭望塔，扔下了蜥蜴群。接着，海风将这场危机给真空化解了。几人躲进了瞭望塔里，竟发现这里边残留有血迹，很明显不是近期留下的。那便说明，在他们上岛前，这里也曾进行过这样的游戏。随后，他们用酒精替大叔的腿伤进行了消毒，暂且安置在了这里。第二天，龙太和梅子又发生了争执。说是争执，其实是怀疑。毕竟在见面时，梅子身上有那么多炸弹，并且都能使用，说明她杀了好几个人。这样的杀人者，就算是个美少女，龙太也怕哪天在背后捅刀子。就在梅子解释起她都是为了自卫才杀了人的时候，突然有雷达扫描了过来，刚好探测到了梅子。梅子准备独自离开，不给他们添麻烦。这时，龙太却表示，既然对方只扫到梅子一人，那就由他去试探一下。于是就这样，龙太独自前去与来人会面。可像他们一样能好好沟通的人，哪有那么多？这一次是实力强劲的雇佣兵，近身搏斗，龙太绝不可能是其对手。他巧妙地利用了一个矮坡，制造了用炸弹瞄准对方的机会。可正要开口，脚下就扔来一枚炸弹。原来雇佣兵也有同伴，正是吉良父亲身边的律师。两人将龙太抓住，收紧了炸弹，但没想到龙太用藏在身上的电枪将律师电倒，跌跌撞撞的逃走了。为了避开敌人的雷达，龙太绕了个大弯逃回了瞭望塔。可他却忽略了一点，对于雇佣兵来说，寻着他匆忙留下的脚印追过来，可再简单不过了。见到这雇佣兵的模样，梅子才想起来，他便是不久前追杀过他和胖子的帽子大叔。被一锅端的几人根本不是其对手，大叔冲了上去，被雇佣兵一刀切断了手指。趁此时机，拿着电枪偷袭的龙太也被反手打进了瞭望塔。幸运的是，龙太挂在了树枝上，活了下来。再赶回来时，梅子和炸弹以及食物都被夺走了，只留下了不知断食痛苦的大叔。心灰意冷的龙太捡起了梅子的手机，才猛然发现，梅子竟然就是游戏里和自己并肩作战过的 CP。为此，不管大叔如何阻拦他，他也毅然决然的前去营救梅子。移动废弃的大楼里，梅子被绑在床上，就要被凌辱。这时，雷达声突然响起，赤手空拳的龙太向他们发起了挑战。凭借着过人的游戏经验和对方的轻敌，龙太拼律师扔空了炸弹，将雇佣兵也吸引了过去。而他早已经趁机溜到了关着梅子的房间门口，刚要开门，就差点被用触碰式炸弹射下的陷阱给炸死了。但因祸得福，也让他得到了一枚炸弹。因为游戏规则还有一条，被解除过一次的炸弹，解除人将成为其所有者。成功将梅子救下后，他们还是避免不了这场战斗。发了狂的律师知道他们没有武器，追着龙太一个劲儿的狂轰滥炸，被龙太用夺来的炸弹轻松解决了。在战斗途中，梅子已经被雇佣兵给拿下。雇佣兵故意将刀扔在地上，让龙太出来一对一肉搏，实际心里一直将注意力放在地上的刀上。龙太唯一的转机便是拿刀，果然正中雇佣兵的圈套。拿刀的瞬间就被一脚踢飞。随后，面对手持刀具的龙太，仍旧是一边倒的碾压。就在关键时刻，一旁待机了半天的梅子突然冲了上来，抱住了雇佣兵的脖子，下一刻就被扔飞了出去。但这时的梅子突然让龙太赶紧逃，等雇佣兵反应过来时，才发现他脖子上挂着的炸弹被激活了，那正是梅子的腐化炸弹。雇佣兵被淹没在爆炸里，他们两人成功打赢了这场争斗。就在两人因拥抱而害羞的时候，他们并不知道，此刻正有无数双眼睛透过大屏幕看着他们的表演
，这场厮杀游戏正被游戏组织者播放给全国观看。经历了这么一段生死战斗，龙太为了救梅子，手无寸铁也赶过来，而梅子也在关键时刻救了龙太，又因为他们在游戏里的 CP 关系，终于是化解了隔阂，成为了能敞开心扉的搭档。就这样，两人暂停在废楼里，准备歇息一晚上。可半夜时分，一道鬼一样的身影把梅子给吓了一跳，还以为是幽灵。但梅子注意到了，那黑影手上好像是拿着手电筒的，那这可能是玩家了。但雷达一点反应也没有，两人只好开始挨个搜寻，不找到人，这觉恐怕是睡不着了。两人分头行动，果然没多久，龙太就在大楼里发现了一个有人长期居住过的房间。刚想到这儿，身后手持镰刀的长发幽灵就冲他砍了过来。不过战斗力似乎并不怎么样。果然如他所料，这并不是幽灵，而是一个长发女人，并且因为手臂被砍断，没有晶片，所以雷达探测不到。把梅子给叫了过来，发现这女人似乎和梅子一样，同样很痛恨男人。龙太不得已先走出了房间，女人才平复了下来。原来，女人名为村崎，是半年前被送到岛上的，曾经是一名护士。那一天，她非常记住的医生发生了一起重大医疗事故，为了帮她，村崎不惜篡改了病历。结果到头来，那医生竟将所有责任推到了没有任何关系的村吉身上，导致他悲伤骂名，被医院辞退。后来就收到了那封信。来到岛上后，竟然发现那医生也来到了这里。村吉在他的花言巧语下，再次选择了相信他，准备和医生一块凑齐尽体逃离这里。但当医生只差一块尽体的时候，还是露出了獠牙，要杀掉村吉。因为追踪型炸弹威力不够，才让村吉只断了手臂，保住了性命。而医生拿着足够的晶体，扬长而去。从那天起，他就发誓不再相信任何男人，也因为没有晶体，成功活到了现在。他让梅子一定要当心，晶体达到六块的时候，那时将会是他们的考验。而与此同时，海边的瞭望塔上，有人替大叔包扎好了手伤，来人正是村崎口中的医生，他又一次被送到了这里来。这时，龙太和梅子也正好赶了回来，但因为梅子并没有亲眼见过村崎口中的医生，这位医生又替大叔疗伤，并没有过多怀疑。在龙太检查了他的炸弹并没有使用过的痕迹后，便让医生加入了队伍。他们的计划是一块抽集齐八块晶体后，找机会劫持飞机逃离这里。很快又到了空投投放时间，除了不便行动的大叔外，其余三人都出发抢夺空投。毕竟想要逃离这里，生存物资也是必要的。这一次，同样有人和他们争夺空投，并且看样子也是势在必得。可惜的是，龙太和长发哥都没够着空投，并向对方发起了攻击。因为龙太认出了这长发哥便是之前夺人晶体的狠人，而梅子一边也和长发哥的同伴撞见，二话不说就展开了厮杀。可背心女友铁棍在手，很快就将梅子给打倒，扔下了定时炸弹，将梅子淹没在爆炸声里。另一头，空投不知何时竟然落到了医生手里，长发哥追了过来，当即便扔出了瓦斯炸弹。听着龙太让他赶紧逃，别管空投了，医生便将计就计，用遥控炸弹将空投炸进了龙太一边，让他们俩死拼去。龙太在夺过空投后，和长发哥展开了追逐战。可就在他们追逐途中，一枚炸弹从天上飞了过来，竟然是烈火型的，将龙太给困在了火海里。这正是躲在暗处的另一支小队——白毛男和曾被龙太打败过的吉良。而这长发哥的确是个狠人，直接冲进了火海，一脚踹飞了龙太，夺走空投后，转身又冲出了火海，一头扎进了海里，给龙太直接看懵了。但紧随而来的第二枚炸弹落下，龙太再不情愿，也不得不跟着长发哥跳进了海里。见到这一幕，吉良提议他们可以直接去不远处的沙滩堵截他们。而另一边，背心女还在犹豫着要不要去捡那女人尸体上的晶体，就见烟城里梅子拿着电枪冲了过来，猝不及防间打落了他的铁棍，两人再一次展开了厮杀。但背心女显然不是普通人，近身能力极强，几招下来就又把梅子摁倒在地，准备直接勒死她。可就在这时，一枚遥控炸弹向他们扔了过来，两人拔腿就跑，差点都给炸死了。烟城里来人正是医生，背心女躲了起来，而医生发现梅子没有被炸死，装作是来救她的模样跑来。但梅子已经看清了他的真实面目，刚才分明是要将他一块炸死，心里这样想着，但梅子还是装作没事。要是现在拆穿他，可能会被当场杀死。再回到龙太一边。刚爬上岸，就见到匆匆赶来的白毛男，而空投正被丢在一旁，还以为是两人争夺时藏在这里的，心里是乐开了花。可刚走了过去，白毛男被淹没在爆炸声里。长发哥的诱敌计划没等来龙太，但也有收获，拿走了白毛男的晶体和炸弹，长发哥便准备离开了。
。这时，埋伏班队的龙探趁机站了出来，举起炸弹，并要求长发哥放下东西，双手抱着投降。龙探谨慎过人，但还是忽略了一点：背对着他的长发哥竟然将遥控炸弹的控制器咬在嘴里，躲开了他的视线。龙探也被淹没在爆炸里。可等长发哥用雷达一探，才发现验证后的龙探一点事也没有。原来龙探也留了个心眼，故意让长发哥以为自己靠近了空投包裹，实际是借位骗过了他。这两高手之间的博弈，就连屏幕外解说的主持人都看得热血沸腾。龙探并不打算和这人死磕到底，选择跳进了海里。可谁知道，这会儿在看见了龙太的脸，长发哥竟然喊出了龙太的名字，然后转身就走了，搞得龙太是一脸懵。难不成这还是他现实里的朋友不成？而趁他俩博弈的时候，一直躲在一旁的吉良偷偷拿走了属于他的炸弹包。这时候，医生和梅子也赶了过来。这一趟空头没捞着，还丢着炸弹包。医生表面上依旧挂着微笑，可心里已经大骂龙太真是个废物。等他们回到瞭望塔时，龙太才想起来，长发哥原来就是他学生时期的死党，号称全能天才的阿田。因为外表俊朗，很受女生欢迎。对于什么都能做到完美的阿田来说，龙太只能算班里的小透明。可后来有一次，他把自己喜欢的女孩告诉了阿田，没想到不久后，阿田竟和那女孩发生了关系。虽说是那女孩向阿田告白的，但龙太仍是觉得他被背叛了。为此，他和阿田大打出手，再也没有了交集。后来听说阿田开了自己的牛郎店，赚了不少钱。回想起过去早已释然的种种，龙太现在关心的只有那家伙会成为敌人还是队友。简单吃了东西后，为了治疗大树的伤势，他们决定再去一趟之前的废楼，因为此前君存奇说过那里有药品。在路上，梅子告诉了龙太，他对医生的不信任。可龙太毕竟没有发现端倪，从医生的炸药包里一颗炸弹都没有用过来看，也不好轻易断言。梅子也没多解释，他们很快便赶到了废楼。梅子谎称药品库，他忘记在什么地方，建议还是分头寻找，借此他便方便独自去询问存奇。可实际上，对于医生来说，这栋废楼可再熟悉不过了。他上一次登岛就已经来过这里了，所以很轻松便找到了药品库。里面的药早已过期很久，不能用了，但他还是装模作样装了一些，并趁机混入了一枚炸弹。恰好在这时，龙太也搜寻到这里。医生看似是博得信任的，将箱子交给了龙太保管。没等龙太反应过来，就听见梅子匆忙赶来，在窗户边让他赶紧把箱子给丢掉。可已经晚了。爆炸声响起后，医生便撕下了伪装的面孔，因为唯一有威胁的龙探被除掉后，就只剩下一个学生妹和一个残废，他不用再伪装了。医生直奔着梅子而来，拿出炸弹就要结果他。就在这千钧一发间，背后那熟悉的声音响起，曾经被他背叛留在荒岛的村崎，一刀刺在他背上。但这刀伤并不致命，村崎带着梅子准备先逃，但医生早已将遥控炸弹偷偷布置在了废楼里，村崎只好翻出了窗外，和医生进行正面抗衡。因为唯一的依靠龙太牺牲了，梅子战役全无，只好将炸弹激活后交给了孙晴。可就在孙晴为了复仇冲向医生时，中了圈套，被引到了埋有炸弹的墙后，被炸下了楼，生死不明。这下子就只剩下已经失去斗志的梅子了。可怎么也想不到，正因为梅子放弃了抵抗，才有了接下来全片最亮的名场面。从龙太手里拿到的触碰式炸弹竟然被弹了回来，没有爆炸，那便是说明炸弹所有者并没有死。没错，龙太其实根本就没有死在爆炸里。那个时候，他在听到梅子喊叫时，就已经反应过来，将箱子扔到角落。爆炸的瞬间，从屋里的缺口跳到了楼下。如今死而逃生的龙太绝不会手下留情，捡起的炸弹就追着医生往废楼里去了。医生看似慌不择路，实际是将龙太引到了他埋藏炸弹的点位。但同样的招数对龙太来说可不管用。在来的路上就已经把炸弹找了出来，并放在了最适合引爆的地方。被自己的炸弹炸得奄奄一息，还真是自食其果。就在此刻，被炸下楼的孙奇也活了下来，并准备对这欺骗他的男人进行复仇。但他真的下手时，看着医生向他道歉，孙奇最终还是没有下手，甚至将医生给救了下来。死死了。这种完全让人看不懂的操作，龙太有些懵逼，只能感叹大人的世界也太复杂了。总之，不管如何，手上的晶体加上路上没来得及回收的，他们已经凑够了七个。顺利的话，还差一个就能呼叫直升机，实行劫机计划，逃离这里了。可他们怎么也不会想到，一直在瞭望塔里养伤的大叔心态已经发生了巨变。
，他的脑海里产生了孩子和妻子的幻想。太监回家见到他们的大叔，已经做出了决定。没多久，龙太和梅子赶回来时，追踪型的炸弹就已经锁定龙太飞了过来。在爆炸声里，龙太被炸伤倒地，大叔的第二枚炸弹也飞了过来。关键时刻，梅子意外的冷静思考，想起了游戏里追踪型炸弹的特性，直接用手击住了炸弹。果然被他猜对了，炸弹锁定的是龙炭，只要没有靠近龙炭就不会爆炸。梅子张开了双臂，这一次就由他来守护龙炭。但大叔也不是傻子，第三枚炸弹径直飞来，却是龙炭抢先冲了过来，将其一把抓住。果然，龙炭也猜对了，这一次大叔的锁定目标是梅子。他们一来一回，成功看破了大叔的计谋。其实，龙炭还是不愿和大叔为敌。大叔的心态变化，多少是因为他的选择。要是没有之前的怀疑，没有将重伤的他丢在这里，那大叔就不会对他失去信任。慌张逃窜的大叔摔下了土坡，不幸的遭到了西域群的围攻。而这时，他才听到追过来的龙探在喊着：“是他的不对，再给他一次机会吧！”大叔用最后的炸弹让自己死的有尊严一点。等龙探赶来后，陷入了深深的自责，向大叔道歉。回到避难所后，当梅子问起大叔和医生一样，都是一开始就背叛他们的人吗？龙太否定道：“让一个重伤的人陷入绝望，到达极限后，内心崩溃是理所当然的。毕竟平叔也只是个想要活着回去见家人的普通人。”大叔的牺牲加上他们手里的晶体，就凑够七枚了。这时候，梅子却突然说道：“让龙太杀了他，拿走晶片回去吧，因为一路上龙太救过他太多次，是他一路活着的希望。而被朋友亲手送到这里的他，已经没有可以回去的地方了。”话音落下的一刻，龙太就已经怒吼道：“他怎么可能做出这种事？无论是游戏还是现实里，他都不可能放弃梅子。”这不算太隐晦的告白，终于推倒了两人之间的那堵墙。拥吻过后，龙太顺势就要和梅子做秋秋的事，但在看到梅子竭力在控制着害怕的自己，他才恍然想起，梅子恐怕还没有走出之前的阴影，他怎么可以在这种时候做这种事呢？所以，龙太告诉梅子，等他们成功逃离这里后，他们再正式交往。故事到这里就基本要结束了。在动画第一季的结尾，龙太和梅子的劫机计划还并没有实施，还有那不知是敌人还是队友的阿田，以及带走炸弹的变态小鬼。片尾也给观众留了个悬念：原来游戏开发者里面有龙太的熟人，故意造成了岛内机械的故障，给龙太制造了绝佳的机会。但这些后续的剧情只有漫画里才有了，因为动画第一季的播出后反响平平，再加上那时候漫画剧情的进度问题，所以只有这十二集动画。如果本期视频反响还不错，大家都想了解后续内容的话，麒麟也可以接着做后续漫画的剧情。好了，本期视频到这里就基本结束了。喜欢看系列的，别忘了关注和订阅哦。我是麒麟，那我们下期见。